فجأة الساعة 8 الصباح واحنا نايمين ما لقيناهم الا هاجمين علينا زي العصابة هجوم هاجموا طلعوني من الدار طلعوا طلعت حافي دخلت على الغرفة بدي احط اشربة على راسي وقفوا الجنود بالأوضة معي ممنوع فيش البس اشربة اطلعي מרגש ששמים צו הריסה על הבית, הבולדוזר יכול לבוא אחרי 24 שעות וגם אחרי 24 שנים. אסיר חדול, ורופתן כמה אישים פיום תמן סנינה, אמר בועדים, וכן הם יעני מבסוטים וסעדים פיום. يعني هذا البيت لما نمو صغير بس كنا مبسوطين فيه وصلنا ثمان سنين يعني من قلب فيه والله بعلم كيف بنيناه الكل يقيم فينا نطلع من هون يقولوا لنا اطلعوا من هون مستحيل يجوا الاولاد استنوا الاولاد وين يجي لقوها مهدومه هلا صدمه حياتهم لقوها مهدومه هدم البيوت هي عملية إعدام. لما بالزتة وعيهم برا ما فيش إلا سكن، وأنا الأصل من دير ياسين، يعني سابقا لاجئ. كمان يجينا نسكن بالأجار، وإسرائيل مش بخليتنا نقعد. فهم ما بدهم ايانا نبني في البلد ولا بدهم ايانا نعيش من البلد، هذه اسمها عملية تهجير، بدهم يهجرونا من هالب... هالبلاد. ان شاء الله رايحين نبني ونضل صامدين باذن الله، باذن الله. لو اوضه كبيره لو خيمه لو شو ما كان راح نضل صامدين باذن الله نحن فوق ارض شيلانو ارض شيلانو زي ارض شيلانو نموت نحيا بارض شيلانو هذا التدمير هدم البيوت هذا ما له مبرر الا هو تطهير عرقي الله ينتكم بنتم الله ينتكم بنتم يعني الحكومه الاسرائيليه عندما تدمر بيت تدمر منزل من المنازل هي انما تريد ان تطهر عرقيا الناس الموجوده وهذه الناس لا يمكن ان تطهر ستبقى موجوده بانفاسها بدمها بعظامها باولادها ستبقى Home demolition is one component of Israel's demographic policy that has been tasked to the Israeli Ministry of Interior. This ministry dominates every aspect of Palestinian daily life, destroying their homes, confiscating their IDs, and denying them the right to live together as a family. <laughs> Family unification is another tool used to drive Palestinians out of Jerusalem. 
Michelle, a Palestinian from Bethlehem, is married to Carmen, a Palestinian from Jerusalem. Carmen and Michelle are fighting to stay together as a family. A Palestinian from Jerusalem who marries a Palestinian from outside Jerusalem has to go through a process which Israel calls family unification. This involves applying to the Ministry of Interior to grant your spouse permission to live with you in Jerusalem. <laughs> ما فيش ولا رد لا قبول ولا رفض ضل هذا الوضع عنا لجبت كل ولادي اللي هن الستة طبعا هاي الفترة اللي هي بحدود العشرة أو 11 سنة الولاد كانوا مسجلين بهويتهم سحبوا الأرقام والأسامي من هويتهم أصبحوا بلا هويات عودت عملت وراء لم شمل لجوزي وولادي صفى أنه مش بس جوزي كمان الولاد a Palestinian from East Jerusalem marries a Palestinian from Ramallah, there's no place they can legally live together. The East Jerusalemite uh, should not be living in Ramallah officially, and the Ramallah resident is not allowed to live inside Jerusalem. That is not acceptable. That is not acceptable. Because, uh, b because this is part of our human rights. That everyone has the right to marry the spouse he or she finds fit and right to them. من أكثر المشاكل بتقلم صدري وبتبكيني قضية ابن جميل. جميل, a senior high school student, is suffering from a rare life-threatening condition. An operation is needed, and it is needed now. رحنا على السفارة الأمريكية بالقدس خدنا فيزا لكن ما قدرنا نحصل على هوية. إنه يخرج من القدس لا أمريكا ولا بأي شكل. When I look at the kids of our generation and I say, oh, will these people allow something like this to happen to a Jewish minority in Belgium, or to a Jewish minority in America? Never in our lifetime. And I allow it to happen 200 meters from my window. This corruption. Jamil is still hoping that Israel will one day grant him an ID card to give him the opportunity to travel for medical treatment. Michelle and Carmen are still hopeful that one day their family will be united. Until then, Michelle continues to live in Bethlehem and Carmen and the children in Jerusalem. The Christian community in Palestine made up 20% of the population in 1948. Today, it's less than 2% and is shrinking at an alarming pace. Since 1967, the immigration was accelerated. We are worried because the recent statistics, they say that the main reason for the immigration of Christians in, from Jerusalem is the unstable political situation. It's the occupation. It's the difficult, uh, the, the difficult, you know, economic life. So people opt to leave. Even at Christmas time, the Christian quarter stands as a shadow of its former self. In one of our schools in Ramallah, we, we asked the, uh, you know, one of the, our teachers to make a survey and we were surprised to find that 80% of our children who did not ever enter Jerusalem, who are under 12. The occupation has forced many Palestinians to leave their country in search of a better life elsewhere. Those who choose not to join in the exodus 